Hoy voy a hacer algo un poco diferente, hoy voy a hacer la carne famosa que la conocen como brisket. Es una carne que dura aproximadamente dos horas y yo voy a empezar a cortar la grasa de esta carne. De esta manera es muy importante quitarle toda la, casi toda la grasa, pero no completamente. Vamos a quitar esta grasa de este, de este lado. No le voy a hacer muchos cortes arriba de la carne, va a ser más lo de abajo. Así queda ya después que le quité bastante grasa a esta carne. Muchas personas la cortan completamente a la carne, la hacen más cortes, pero yo así lo voy a dejar. Esta parte de atrás que tiene grasa también se lo voy a quitar no se lo voy a quitar completamente pero sí lo voy a quitar bastante esta carne tiene esa tendencia a soltar bastante grasa ya que le quitemos la grasa a la carne vamos a empezar a agregar el sazón yo voy a agregar un sazón muy simple le voy a agregar pimienta sal y un poco de ajo en polvo o ajo molido o sea, a sazonar por los dos lados Y aquí estamos muy temprano por la mañana, vamos a poner la carne fuego o la vamos a poner a ahumar de esta manera, yo voy a utilizar leña, es todo lo que voy a utilizar para esta carne, la vamos a poner a ahumar. Y aquí voy a poner la carne con la parte que tenga bastante grasa arriba de esta manera y así lo voy a dejar yo esta carne a por aproximadamente 6 horas así destapada no lo voy a tapar con nada así lo voy a poner por aproximadamente 6 horas o hasta que llegue una temperatura de 168 o a 160 y aquí está esta carne después de 6 horas que se ha estado cocinando a fuego bajo. Vamos a también a chequear la temperatura. Es muy importante que estemos chequeando o revisando la temperatura de esta manera para saber que vamos por rumbo correcto. Ya que veamos la temperatura vamos a envolver este pedazo de carne. Normalmente se envuelve en papel de carnicería. Pero en esta ocasión yo voy a utilizar papel aluminio. El papel aluminio tiene una tendencia de cocinar un poco poco más rápido la carne y vamos a envolver toda la carne de esta manera ya que esté envuelta la carne con el papel aluminio de esta manera vamos a dejar por unas 6 horas más de esta manera esta es una carne que dura aproximadamente 12 horas para que esté Y aquí ya está la carne ya completamente hecha. A mí me tomó aproximadamente 9 horas y medias por el papel aluminio. Que el papel aluminio coció más rápido la carne. Y esta carne la voy a poner a reposar por una hora a una hora y media. Y la voy a tapar completamente con el papel aluminio que tiene y ya para que repose. Y aquí está ya la carne reposada, la voy a partir de esta manera para que vea que está bastante jugosa esta carne, no quedó reseco para nada. Es una, un pedazo de carne que salió muy buena, la hice estilo mexicano para comer en tacos, pero también lo puede comer así pura como quiera. Es una carne que me quedó muy buena. Y aquí puede ver cómo quedó de jugosa la carne, suelta la grasita de este manejo, nada de que quedó seca, es una carne muy buena, muy jugosa.